tayo ngayon sa Jesse Robredo Museum dito sa Naga City. Tara, samahan ko kayo sa loob para iikot ko kayo. Ang museum pong ito ay proyekto ng National Historical Commission. Noon pong namatay ang asawa ko, um, immediately after sinabihan nila ko na they are thinking of putting up a museum. Na-conceptualized po 2012, pero natapos ito last year lang. Uh, In-inaugurate siya noong um, fifth death anniversary ng asawa ko, August 18, 2017. Meron po itong apat na galleries. Uh, yung first floor niya, um, City Government of Naga yung gumagamit. Andito yung opisina ng Jesse Robredo Center for Local Governance sa kayong Metro Naga Development Council na yung asawa ko tayo nag um, Iikot ko kayo ngayon sa apat na galleries. Um, tara! Pinapakita yung timeline ng kanyang buhay. Ayan, pinanganak siya 1958. Kaya mag-60 na siya. From San Miguel, lumipat siya as um, head ng Bicol River Basin Development Program Office in 1986, right after the Edsa Revolution. Doon kami nag-meet. Siya, siya yung aking boss. Siya nag-interview sa akin. Um, less than a year after ako natanggap sa trabaho, mag-asawa na kami. <laughs> 1988, uh, pinanganak na namin si Aika para kinoconsider na lucky charm. So yun yung pinaka-first election si Jess. Kaya um, right after siya pinanganak, yun din yung inauguration ni Jess as mayor of that. Ako ang, pan ang paniwala ko. A, a, very, a very credible and convincing leader to initiate a, a turnaround. Merong mga leaders na parang, parang yung pinapaniwalaan, kailangan siyang malakas, kailangan siyang matapang, para matakot yung constituency at sumunod. Yung sa akong baliktad, ang sinasabi niya, dapat ang leader maging inspirational. Nahihikayat na yung constituents na uh, tumulong kasi yun yung kinakailangan para sa progreso lang. Pero sa kanya, yung local governance na naging kanya pinaka-passion. Uh, yung paniniwala niya, nakasalalay sa local government units yung pag-asenso ng Pilipinas. Pero ito yung sinasabi na yung trust and confidence ng constituency, very important. Dahil ito yung magbibigay ng lakas sa local government unit na gawin yung mga proyektong gusto niya gawin. Um, nabili ito sa ukay-ukay. Nabili sa ukay-ukay, pero um, favorite ko ito eh. Parati niyang suot. Um, yung, yung, yung neckline niya nga, butas-butas na, pero wala siya pakialam. Sobrang hibig niyang sumuglat. Uh, hindi lang kay Aika, pero sa akin, saka dun sa dalawa pa, mahilig siyang sumulat ng longhand. May hindi siya sumulat ng email at nagre-reklamo siya sa amin parate kasi siya daw yung busy pero siya pa yung sulat ng sulat na bilang hindi suwasama. Yung asawa ko kakaibang politikong asawa. Yung disiplina talaga ng doon. Kahit very busy siya, hindi pinaramdam sa akin, hindi pinaramdam sa mga bata na we are wanting of his attention. So yung mga bata, um, they grew up na yung tingin nila, totoo mayor yung tatay nila, pero it was just one of the professions. After five, pupuntahan niya na yung lahat na kanyang mga, mga um, political assignments. Pero he made sure that dinner time nasa bahay siya. At hindi lang dinner time, nagkaroon siya ng policy sa amin, pati sa akin, na lahat na meals, breakfast, lunch, and dinner, magkakasabay kami. 
Talagang he really made an effort in all the 19 years that he was mayor. Talagang when I became a public servant, I realized oh, how difficult it was for him. Kaya lang na lang na appreciate. Gallery for ito yung Robredo Legacy. Ano ba yung mga ano ba yung mga iniwan ng asawa ko na um, talagang ipamana sa mga susunod na generations. Pero itong um, ali na to, ito yung most difficult for my children. Uh, kasi dito dito na dinedepict yung pitling crash. Parang sinasabi ng asawa ko, gusto ko pag time for me to to leave politics, um, wala sa akin nagpupul na, na ganyan. And true enough, um, walang desire na i-perpetrate yung power. So I think sa, sa pamilya mismo, yun din yung isa sa mga pinaka malaking legacy na na-impart niya. Napaka-swerte ko na yung asawa ko, hindi selfish. Alam niya na dream ko, dream ng family ko na maging lawyer ako. Siya talaga yung nagtulak sa akin. Gusto niya na maging masaya ako, maging accomplished sa sarili ko buwan. So sa akin, kampante akong ginagawa yung gusto ko din, uh, gusto kong gawin. Um, naging, naging accomplished ako sa aking pakiramdam dahil yung, yung, alam mo, yung lawyering, public service lawyering, pagpagiging abogado, ang nagawa ko dahil um, nandyan siya. Pero siya talagang naghahanap siya ano kung gusto mong gawin, uh, whatever it is, na uh, ano, um, I will be very supportive. So in that sense, sobrang, sobrang lucky ako.